थाना के चुनावी मैदान में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पूरे जोर लगा रहे हैं आज ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन साथ में प्रचार करते दिखे अकबरुद्दीन ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और अकबरुद्दीन ने कहा कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए ही अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल करती है अकबरुद्दीन ने कांग्रेस पर दंगे कराने का भी आरोप लगाया है सुनिए एक्सक्लूसिव बातचीत पांच बार के पांच बार के एमएलए छठी बार आप एमएलए के लिए कांटेस्ट कर रहे हैं क्या बात है इस इलाके में खासतौर पे आपकी कॉन्स्टिट्युएंसी में कि बार बार आपको वोटर पसंद करते हैं चुनते हैं और आपके ओपोनेंट क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन इफेक्टिव फाइट नहीं दे पाते काम है खिदमत है और मजलिस इतिहादमसलम की कारदगी व कामयाबी है इसकी वजह से मुसलसिल आवाम का भरोसा अतमाद और उनकी दुआएं हमारी साथ रही हैं और हर इलेक्शन ये बता रहा है कि मेजॉरिटी अक्सरियत बढ़ती रही है इन इस मरतबा भी बढ़ेगी और क्या लगता है क्या होगा तेलंगाना में काफ़ी गर्मा गर्मी है कांग्रेस दम भर रही है बीजेपी दम भर रही है आप तो हैं ही मैदान में देखिए पॉलिटिक्स फादर ने जो की थी वही पॉलिटिक्स को हम भी कर रहे हैं कि माय फादर उस वक्त एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बनाए थे प्रोफेशनल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स और आज हम बुनियादी तालीम पर तोज्जो दे रहे हैं तो और इलेक्शन में तो हर कोई दावे करता है कि हम जीत रहे हैं लेकिन मुझे यकीन है कि जहाँ जहाँ एम आई एम लड़ रही है वहाँ से एम आई एम कामयाब होगी और हमारे पार्टी प्रेजिडेंट और हमारे पार्टी ने यही कहा है कि एम आई एम को ओट दे जहाँ पे एम आई एम है और बाकी जगह बी आर एस को तो मुझे उम्मीद है कि एम आई एम भी जीतेगी जहाँ जहाँ लड़ रही है और बी आर एस भी अक्सरियत हासिल करेगी अगर हम बात करें कांग्रेस की सर कांग्रेस लगातार एम आई एम पे एम आई एम के मुखिया हैं सदर हैं असदुद्दीन उमई से उनके ऊपर टारगेट करते हैं आपके ऊपर भी टारगेट करते हैं कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं रेवंत रेड्डू वो खास तौर पे आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग एक मैच फिक्सिंग कर रखी है बीजेपी के साथ और उसकी वजह से आप लोग जो है दूसरे राज्यों में जहाँ कांग्रेस को हराने का काम करते हैं यहाँ पर इफेक्टिवली आप बीजेपी से फाइट नहीं करते देखिए हम हर वक्त करते रहे हैं जिस वक्त मंदिर इतिहादमसलम का अहिया हुआ था तो उस वक्त भी लोगों ने यही कहा था कि हैदराबाद में एम आई एम की ज़रूरत नहीं है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए आप स्ट्रगल ना करें बल्कि यही रेवंत रेड्डी के जो और राहुल गांधी के नाना थे जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने भी कई मरतबा अपने लोगों को भेजा और मेरे ग्रैंड फादर अब्दुल वाहिद ओवैसी से कहा कि ये कागज़ है इस पर दस्तखत कर दीजिए और कह दिए कि नॉन पोलिटिकल पार्टी रहेगी एम आई एम तो हम आपको रिलीज कर देंगे तो वह साढ़े ग्यारह महीने जेल में थे और हमने जिदोजहद की उसके बाद और उसका नतीजा आज ये है कि प्रोफेशनल कॉलेजेस है हॉस्पिटल्स है हमारे स्कूल्स है एमपी है एम एल है तो अगर आज हम पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं करेंगे और अगर आज हम इंतबा में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर पार्टी सुकड़ के रह जाएगी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स की बात होती है सर देश भर में हम देखते हैं कि असदुद्दीन वही से अलग अलग कल इनफैक्ट वो राजस्थान में भी थे बार बार माइनॉरिटी की यूनिटी और माइनॉरिटी के हितों पे बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रही हैं उनके इस पीछे में ये होता है कि आपको एक वोट बैंक की तरह माइनॉरिटी को यूज़ किया इससे कितने आप आप इतफाक़ रखते कितना आपको लगता है कि वाकई माइनॉरिटी की एक को एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स की तरह तेलंगाना में या देश के अन्य हिस्सों में भी यूज़ किया गया है आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा इकतदार पर अगर कोई जमात रही है तो वो कांग्रेस रही या नेहरू के नाम पर या इंदिरा के नाम पर या फिर बाद में नरसिम्हा राव हो या मनमोहन सिंह हो लेकिन इनकी आदत रही है कि अगर आज मुसलमानों की जो हालात है इस पर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और हर वक्त जब भी कांग्रेस कमज़ोर होती है तो इसकी तारीख रही है कि वो फिसादात करवाई फिसादात के बाद तबाही के बाद मुसलमान जब गुस्से में आते हैं तो कमीशंस बनाएं और उसके बाद में भी मुसलमान जब नाराज़ रहा तो उन्होंने फिर रमज़ान में इफ्तार की दावत कर दी या अजमेर शरीफ के लिए चादर भेज दी इन्होंने तो मुसलमानों का इस्तेमाल किया एक वोट बैंक की तरह और सारे रिपोर्ट सामने हैं कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है सबसे पीछे है सबसे कमज़ोर है 
اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تلنگانہ میں مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے لٹریسی ریٹ یہاں پہ اسٹیٹ کی کیا ہے اور مسلمس کی کیا ہے تو مسلمس لٹریسی ریٹ از ہائر دین دا اسٹیٹ لٹریسی ریٹ سو دس از دس از دا اچیومنٹ آف ایم آئی ایم این دو آخری سوال سر بی جے پی کہتی رہی ہے جب جب ہم کیمپین دیکھتے ہیں ابھی نہیں پہلے سے بھی کہ آپ کے ہاتھ میں کار کی اسٹیئرنگ رہی ہے آپ ایکچولی جو ہے نا پردے کے پیچھے سے کے سی آر کی کار کو ڈرائیو کرتے سرکار آپ چلاتے ہیں اس جو ایلیگیشن ہے اس کو کیسے آپ دیکھیں نہیں یہ ایلیگیشن ہی ہے آپ خود کہہ رہے ہیں ایلیگیشن ہے تو جس کو جو چاہے وہ بول سکتے ہیں جس کی گاڑی وہی چلائیں گے جو ڈرائیور ہے وہی چلائے گا گاڑی ہم ہماری پارٹی چلا رہے ہیں وہ ان کی پارٹی چلا رہے ہیں اب عوام کے ہاتھوں میں سے ہاتھ نکل گیا ہے اس ہاتھ کی فکر کرنی چاہیے ان کو میرا آخری سوال سر آپ کے ساتھ کیمپین میں نور الدین اویسی آپ کے بیٹے ہیں ڈاکٹر نور الدین اویسی ڈاکٹری کر کے آئے ہیں اور ابھی گلیوں میں حیدرآباد کی راجنیتی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں ہم ان کو بھی دیکھیں گے آپ کے ساتھ پالیٹکس کرتے ہوئے حیدرآباد کی یہ تو وقت ہی بتائے گا وقت ہی فیصلہ کرے گا قابل بنیں گے عوام چاہے گی اور اس کے بعد میں وقت ہی جواب دے سکے گا میں ابھی تو نہیں دوں گا شکریہ شکریہ اکبر الدین اویسی کو آپ سن رہے تھے بس کہیں آپ کو ایسا نہ لگے کہ اکبر الدین اویسی تلنگانہ یہاں صرف کانگریس ہی ان کے سامنے چناؤ میدان میں بی جے پی چناؤ نہیں لڑی ایسا نہیں ہے چناؤ میدان میں بی جے پی بھی ہے لیکن اکبر الدین اویسی کے نشانے پر صرف اور صرف کانگریس کو آپ نے دیکھا جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے ببیتا جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن <laughs> ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤن لوڈ کیجیے اے بی پی لائیو ایپ اپنے اسمارٹ ٹی وی پر اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے